हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिर्फ इंग्लैंड में ही क्यों स्टार्ट हुई इस पर एक क्वेश्चन भी है व्हाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड ओनली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई थी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होती है और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चेंजेज आए थे ठीक है तो आप अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं और क्रम से देखें वीडियोज को तो यही टॉपिक हमारा बचा हुआ था और दूसरी बात आज धनतेरस है तो आप सभी लोगों को लक्की एजुकेशन फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके घर में खूब सारी धन आए लक्ष्मी आए प्रॉस्पर्टी आए हैप्पीनेस आए सारी चीज़ें आए सो so, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई थी जैसा कि आपको पता है हम पढ़ते हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होती है या क्या चीज़ थी ये कि इंग्लैंड में क्या हुआ था जो पहले हम हाथों से काम करते थे उसको उसकी बजाय हाथों से काम करने के बजाय अब काम किससे करने लग गए थे लोग बाग मशीनों से काम करने लग गए थे तो मशीनों का आविष्कार कहाँ पर हुआ था सबसे पहले मशीनों का इन्वेंशन कहाँ पर हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में ठीक है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो प्रोसेस था प्रोडक्शन का जो प्रोसेस था जिसको मैनुअली लोग बाग करते थे हाथों का मतलब या फिर ह्यूमन लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी किसी भी प्रोसेस में प्रोडक्शन प्रोसेस में उसकी जगह पर क्या हुआ था मशीन्स का इस्तेमाल होने लग गया और ये मशीन्स की जो विगनिंग है मशीन्स बनाने की जो शुरुआत है वो शुरुआत इंग्लैंड में ही हुई थी अब यहाँ पर क्वेश्चन ये निकल गया था कि ये शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई और किसी वर्ल्ड की दूसरी जगह पर क्यों नहीं हुई तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे कि कि क्यों इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई बाकी देश में शुरुआत क्यों नहीं तो पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में हुई थी बाकी किसी देश में नहीं हुई थी ठीक है अब इंग्लैंड में शुरुआत होने की वजह से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी इसके पीछे कई सारे कारण हैं उन कारण को एक बार जस्ट एक नज़र में देख लेते हैं कौन कौन से कारण हैं जैसे इंग्लैंड का एक तो बहुत लार्ज कॉलोनियल एम्पायर था दूसरी यहाँ पे कोल और आयरन की बहुत सारी माइन्स अवेलेबल थी तीसरा यहाँ पर प्रोडक्शन के साथ साथ कंजप्शन भी होता था जो भी सामान ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका ये कंजप्शन भी कर देते हैं सेमी स्किल्ड लेबर यहाँ पर भरपूर मात्रा में थी और इनके पास कैपिटल भी बहुत सारी अवेलेबल थी कैपिटल मतलब पूंजी या फिर मनी हम जिसको कह सकते हैं और फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस भी थी एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे क्रांति आ चुकी थी और यहाँ पर इंग्लैंड में फोकस किया गया था साइंटिफिक इन्वेंशंस पर एज वेल एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जो वॉर हुए थे नेपोलियन ने जो वॉर किए थे उनका भी इन पर एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा जिसकी वजह से इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई ठीक है सो शुरुआत करते हैं देखते हैं एक एक फैक्टर को सबसे पहले लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड देखो मैं पहले तो आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि कॉलोनी का मतलब क्या होता है हिस्ट्री में आप बार बार पढ़ोगे कॉलोनी 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 ठीक है तो आपको पता है हमारा देश हमारा प्यारा भारत किसी जमाने में इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करता था यहां पर आप देख सकते हो यह है इंग्लैंड थोड़ा इसको मैं जूम करता हूं अब समझते हैं कॉलोनी क्या होती है जैसे ये तो अपना प्यारा भारत हो गया और यह है इंग्लैंड यूरोप में तो इंग्लैंड अपने देश को वहां से कंट्रोल कर रहा है ठीक है तो कॉलोनी का मतलब क्या होता है जब कोई पावरफुल देश जब कोई पावरफुल नेशन किसी दूसरे नेशन पर अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंट्रोल कर ले मिलिट्री मिलिट्री कंट्रोल कर ले उसको हम बोलते हैं कॉलोनीज इसका मतलब ये कि देश ये है छोटा सा देश है इंग्लैंड ठीक है मगर इसने हमारे यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रखा था मतलब सरकार ये खुद चला रहे थे इकोनॉमिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी ये बना रहे थे और तीसरा हमारे यहाँ पर मिलिट्री को भी अपने कंट्रोल में ले रखा था ठीक है तो यही इनके अंडर में सारी चीज़ें थी तो अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंडर में आ जाता है और वहाँ की पॉलिटी इकोनॉमी और मिलिट्री ये सारी चीज़ें इसके किसी दूसरे देश के कंट्रोल में आ जाए तो वो कहलाता है कॉलोनी तो इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन इंडिया भी कॉलोन की ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती है आपको पता होना चाहिए ठीक है तो पहली चीज तो आपकी कॉलोनी क्लियर हो गई ठीक है कॉलोनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कई बार जो ब्रिटिश रूल है उसको हम कई बार ये और बोल देते हैं कॉलोनियल एरा कॉलोनियल एरा मतलब अंग्रेजों का जो कॉलोनी बनाते थे कॉलोनी वाला युग ठीक है 
अब यहाँ पर मैप में देख सकते हो वर्ल्ड के मैप में ये जितने भी रेड रेड पोर्शन है इन सभी जगहों पर इंग्लैंड का अधिकार हुआ करता था किसका अधिकार हुआ करता था इंग्लैंड का कब्जा हुआ करता था ये सारी इंग्लैंड की कॉलोनी देख सकते हो बहुत बड़े लार्ज एरिया पर इंग्लैंड का कंट्रोल हुआ करता था ऐसा बताते हैं कि मोर देन सेवेंटी कंट्रीज में इंग्लैंड ने क्या किया था राज किया था और इन सेवेंटी प्लस कंट्रीज को अपने अपनी कॉलोनी बना रखा था किसने इंग्लैंड ने ठीक है अब देखो सीधी सीधी बात है जब इतने सारे देशों में क्या है इनका राज चल रहा है इतने सारे देश इन्होंने अपने गुलाम बना रखे हैं तो हालांकि भले ही छोटा है मगर ये वैसे पावरफुल थे दिमाग से पावरफुल थे कंट्रोल करके रखते थे चीज़ों को तो इंडस्ट्री में आपको क्या चाहिए देखो मशीन बनाने के लिए क्या चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए मशीन बना के फिर मशीन बन जाएंगे तो उसको बेचने के लिए क्या चाहिए मार्केट चाहिए तो इनको मेनली दो चीज़ चाहिए थी रॉ मेटेरियल और मार्केट तो रॉ मेटेरियल के लिए इंडिया से रॉ मेटेरियल लेते थे कई सारे देशों से क्या लेते थे रॉ मेटेरियल लेते थे साथ के साथ में चीज़ें बनाने के बाद उसको बेचने के लिए भी इनके पास बहुत बड़ा एम्पायर था बहुत बड़ा मार्केट था तो इन्हीं देशों से रॉ मेटेरियल लेते थे और इन्हीं देशों में क्या करते थे अपने सामान को बेचते थे साथ के साथ में इनके पास खुद के पास कैपिटल इतनी थी कि मशीन लगाना या कंपनी लगाना फैक्ट्री लगाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी बाकी कंट्रीज की तुलना में इनके पास पैसा बहुत था पैसा किस कैसे था लूट लूट के ले जा रहे थे भाई एक्सप्लोटेशन कर रहे थे देशों का अलग अलग देशों का ठीक है हालांकि इनकी टक्कर में एक और देश था उस समय वो था फ्रांस ठीक है पर फ्रांस का इतना ज़्यादा कॉलोनियल एम्पायर नहीं था जितना इंग्लैंड का था ठीक है इसीलिए कहते हैं इंडिया स्टेट रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी इंग्लैंड में हुई थी ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला मतलब यही है लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड जिसका मतलब है सिंस इंग्लैंड वाज बिगेस्ट कॉलोनियल पावर सो इट कुड गेट रॉ मेटेरियल फ्रॉम कॉलोनीज एंड सेल देयर गुड्स देयर ठीक है मतलब अब देखो सामान कंपनी में क्या चाहिए कंपनी अगर चालू हो जाएगी जहाँ पे मशीनों से काम हो रहा है तो काम वहाँ पे रॉ मेटेरियल चाहिए तो रॉ मेटेरियल की भी इनको प्रॉब्लम नहीं तो रॉ मेटेरियल भी इनको कहाँ से मिलता था अपनी कॉलोनी से साथ ही साथ में जो सामान बेचना है इनको गुड्स बेचने वो भी कहाँ पर बेचते थे थे ये बेचते थे इन सभी कंट्रीज में इन सभी कॉलोनीज में बेचते थे बाकी किसी यूरोपियन कंट्री की और किसी यूरोपियन कंट्री की इतनी सारी कॉलोनीज नहीं हुआ करती थी जितनी किस की हैं इंग्लैंड की हैं ठीक है तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि लार्ज कॉलोनियल एम्पायर से कितना फायदा हुआ इंग्लैंड को दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस अब देखो जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपको पता है मशीनें बनाएगी मशीनें बनाएगी अब मशीनें किससे बनेंगी आप सोचो मशीन बनाने के लिए क्या चाहिए मशीन बनाने के लिए चाहिए भाई आयरन मेन चीज़ क्या चाहिए आयरन चाहिए स्टील चाहिए तो आयरन और स्टील के लिए क्या होना चाहिए आयरन और कोल की माइंस होनी चाहिए आयरन की और कोल की माइन होनी कोल की माइन होनी चाहिए एज वेल एज आयरन की भी माइन होनी चाहिए मतलब मिनरल्स होने चाहिए तो पहली चीज़ तो ये देर द मोर अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस लेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड आयरन विच वाज नेसेसरी फॉर मेकिंग द मशीन्स पहली बात तो ये कि यहाँ पर इंग्लैंड में क्या है कोल और आयरन की आसपास बहुत सारी माइंस थी जिसकी वजह से क्या हुआ कोल uh, की माइन होने की वजह से आयरन के माइंस uh, होने की वजह से आयरन का प्रोडक्शन बढ़ गया और मशीन बनाने के लिए चाहिए था सॉलिड आयरन आपको अगर मशीन बनानी है आपको देखी होंगी कई सारी मशीन होती हैं घर में भी इनको बनाने के लिए क्या चाहिए आयरन और स्टील चाहिए तो सीधी सीधी बात है कोल इनके पास है ही कोल से कोल हेल्प करता था किसमें आयरन बनवाने में क्योंकि एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए कोल होता था और आयरन जहाँ स्टील की कंपनी होती थी uh, उसमें क्या होता था आयरन प्रोड्यूस होता था और जो सॉलिड आयरन था उसी से फिर ये बनाते थे मशीन्स बनाते थे क्या बनाते थे मशीन्स बनाते थे तो दूसरा रीजन ये भी दे सकते हैं कि इंग्लैंड में आयरन और कोल्स की माइन बहुत थी आसपास तो उनकी वजह से भी बड़ी हेल्प मिली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान तीसरा है मोर प्रोडक्शन एज वेल एज कंजप्शन देखो प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना कंजप्शन का मतलब यूज करना प्रोडक्शन मतलब बनाना और कंजप्शन का मतलब उसको यूज करना उपयोग में लेना ठीक है अच्छा अब इनका कॉम्पिटिटर एक ही था मैंने बताया फ्रांस ठीक है तो यहाँ पर क्या है फ्रांस के साथ एक प्रॉब्लम थी फ्रांस उस समय सिर्फ और सिर्फ लग्जरी गुड्स बना रहा था लग्जरी गुड्स मतलब ऐसे गुड्स शाही गुड्स जिसको आम जनता नहीं खरीद सकती आम जनता तो भाई कॉमन चीज़ें खरीदेगी सस्ती चीज़ें खरीदेगी तो फ्रांस क्या कर रहा था लग्जरी चीज़ बना रहा था और लग्जरी चीज़ों का ही इंपोर्ट कर रहा था जिसको सिर्फ कौन खरीद सकता है ओनली रिच पीपल खरीद सकते हैं तो ज़्यादातर पॉपुलेशन तो कैसी थी गरीब पॉपुलेशन थी आग काम आदमी थे तो फ्रांस तो इनके कॉम्पिटिशन से वैसे ही बाहर हो गया ठीक है क्योंकि फ्रांस क्या कर रहा था लग्जरी गुड्स बना रहा था और लग्जरी गुड्स का कंजप्शन सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड था फ्रांस तक ही मतलब रिच
तो इंग्लैंड ने क्या किया एक तो जो चीज़ें बनाने का जो प्रोडक्शन का जो तरीका है प्रोडक्शन का जो मेथड है उसको क्या कर दिया नया मेथड निकाला कि कैसे मतलब सस्ते से सस्ते चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकें इसके लिए उन्होंने साइंटिस्ट को बोला कि भाई नए नए तरीके निकालो नए नए इन्वेंशन करो साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने इनक्रेज किया तो साइंटिस्ट ने भी नए नए तरीके क्या किए निकाले और कोशिश की कि कैसे सस्ता से सस्ता हम मतलब सामान क्रिएट कर सकते हैं कैसे सस्ते से सस्ता सामान हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि उसको कॉमन और वो भी सामान कैसा होना चाहिए कॉमन पीपल के यूज का मतलब आम आदमी के यूज का सामान होना चाहिए ना कि रिच पीपल के यूज का क्योंकि ज़्यादातर जनता कैसी है आम आदमी है कॉमन पीपल है इसलिए इंग्लैंड में जो जो बनाते थे वो उसका कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता था ठीक है फोर्थ रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर ठीक है तो आफ्टर द फ्यूडल सिस्टम एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम मतलब जैसे ही फ्यूडल सिस्टम का अंत हुआ इंग्लैंड में दियर वाज ए लार्ज नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर्स इन सिटीज जैसे ही मतलब फ्यूडल सिस्टम खत्म होता है इंग्लैंड में फ्यूडल सिस्टम के खत्म होने के बाद बहुत सारी सेमी स्किल्ड लेबर शहरों में रहना स्टार्ट हो जाती है ठीक है अब देखो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में क्या हुआ था इंडस्ट्री इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सेटअप होने लग गई इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के दौरान शहरों में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होने लगी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर चाहिए मगर इनके पास सेमी स्किल्ड लेबर अच्छी अच्छी मात्रा में थी ठीक है तो फैक्ट्री चलाने के लिए क्या चाहिए लेबर चाहिए जो नई नई फैक्ट्री लगी थी नई नई मशीनें लगी थी इसलिए उनके लिए मशीनों के लिए जो डिमांड थी लेबर की वो भी फुलफिल हो जाती है किससे सेमी स्किल्ड लेबर से फिफ्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल कैपिटल मैंने बताया था पैसा <coughs> तो इनके पास बहुत सारा पैसा था ही मैंने बताया था इंग्लैंड हैड मोर कैपिटल टू इस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज आपको पता है क्योंकि इंग्लैंड का बहुत बड़ा कॉलोनियल एम्पायर था तो इनके पास पैसे की कमी थी नहीं क्योंकि ये कई सारे देशों का एक्सप्लोटेशन कर कर के वहाँ से आ, सामान को माल को पैसे को लूट लूट के ले जा रहे थे तो पैसे की तो इनके पास कोई कमी थी नहीं इसलिए अब देखो आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है मशीन्स लगानी है इसके लिए क्या चाहिए पैसा चाहिए तो पैसे की इनके पास कमी नहीं थी साथ के साथ में जो लंदन के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो भी लोगों को क्या प्रोवाइड करा रहे थे लोन प्रोवाइड करा रहे थे किस लिए टू सेटअप इंडस्ट्रीज अगर किसी को फैक्ट्री सेटअप करनी है इंडस्ट्री लगानी है तो वहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो क्या दे रहे थे लोन दे रहे थे तो इससे बैंकिंग सिस्टम भी डेवलप होगा ठीक है अगला है फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन ये आप इंग्लैंड का मैप देख सकते हो ये है आपका इंग्लैंड इंग्लैंड ठीक है ये सारा का सारा क्या है इंग्लैंड है अगर इंग्लैंड को आप देखो चारों तरफ इसके क्या है पानी पानी है चारों तरफ अगर देखोगे पानी पानी है ठीक है हालांकि ये भी इन्हीं के पार्ट हैं ये सारे आयरलैंड को हटा दो ये चारों तरफ पानी पानी है ठीक है हालांकि स्कॉटलैंड है बगल में और यहाँ पर आयरलैंड है और ये पूरा पूरा इंग्लैंड है तो पहली चीज़ क्या है इंग्लैंड बाद सराउंडेड बाई कोस्टल बॉर्डर फ्रॉम फोर साइड सो इट बाज ये तो अभी रिसेंटली नया मैप है पहले सब ये चीज़ एक होंगी इंग्लैंड क्या था चारों तरफ से कोस्टल बॉर्डर से गिरा हुआ था कोस्टल मतलब समुद्री समुद्री बॉर्डर तब देखो चारों तरफ जब समुद्री समुद्र है तो सीधी बात है इनको फिर किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इनको आर्मी की जरूरत कम पड़ेगी वहाँ पर अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए लैंड बॉर्डर होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है आर्मी की जरूरत पड़ती है जैसा कि आपको बताएं हमारा प्यारा भारत हमारे देश में भी ये वाला कैसा बॉर्डर है कोस्टल बॉर्डर है ठीक है मगर यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या लगा रखे हैं पाकिस्तान के पास बहुत सारी बी लगी पड़ी है यहाँ पर भी चाइना के चाइना वाला जो बॉर्डर है यहाँ पर भी हमने लगा रखे हैं तो जो कोस्टल बॉर्डर होता है उसका फ़ायदा होता है चारों तरफ समुद्र होता है उसका फ़ायदा होता है पहला एक तो आसपास के कंट्री जो फॉरेन कंट्री होते हैं उसे अटैक से खतरा कम रहता है दूसरा ये जो कोस्टल बॉर्डर होते हैं इससे पोर्ट की फैसिलिटी भी मिलती है पोर्ट मतलब बंदरगाह जहाँ पर क्या होता है पानी के बड़े बड़े पानी के जहाज़ होते हैं वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो कोस्टल बॉर्डर है तो कोस्टल बॉर्डर पे यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट थे पोर्ट थे तो कॉलोनी से रॉ मेटेरियल लाने में भी आसानी होती थी साथ ही साथ में यहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको बेचने में भी बड़ी आसानी होती थी इंग्लैंड को एग्रीकल्चर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ठीक है तो ये चीज़ मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ इंग्लैंड वाज सराउंडेड बाय कोस्टल बॉर्डर फ्रॉम फोर साइड्स सो इट वाज सेफ फ्रॉम अटैक ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड कोस्टल रीजन आल्सो प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ पोर्ट ठीक है एग्रीकल्चर आपको पता है उसी समय एग्रीकल्चर में भी रिवॉल्यूशन आई थी ऐसा नहीं है कि अब देखो एग्रीकल्चर में भी मशीन्स का यूज करना स्टार्ट किया हालांकि ये तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न पिक से दिखा रखी मैंने यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं हेलीकॉप्टर या ड्रोन से क्या कर रहे हैं स्प्रे कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर रहे हैं ठीक है 
बस आप इतना समझ लो कि उस समय जब इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन आई थी तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत जबरदस्त रिवॉल्यूशन आती है एग्रीकल्चर में जहाँ ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे थे उसकी जगह पर एग्रीकल्चर में मशीनों का यूज करना स्टार्ट कर दिया अब जब एग्रीकल्चर में मशीनों का यूज करना स्टार्ट करेंगे तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी डेवलपमेंट होगा ठीक है इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट क्यों होगा क्योंकि एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए सब ट्रैक्टर चाहिए ठीक है तो ट्रैक्टर वाली कंपनी खोलेंगी इंडस्ट्री में जैसे मान लो सीड्स चाहिए तो सीड्स वाली कंपनी ओपन होंगी फर्टिलाइजर्स चाहिए तो फर्टिलाइजर वाली कंपनी ओपन होंगी और एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट चाहिए तो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी इनका भी डेवलपमेंट होगा और जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो सकता है और ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा तो एग्रीकल्चर पर आधारित जो इंडस्ट्री है उनका भी डेवलपमेंट होगा और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी उससे फिर क्या क्रिएट होगा इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा मतलब रोजगार क्रिएट होगा तो बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा रोजगार भी मिलेगा तो ऐसे करके एक इकोनॉमी की साइकिल स्टार्ट हो जाती है ठीक है इम्पेसिस ऑन साइंटिफिक इन्वेंशन इंग्लैंड ने क्या किया इम्पेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना किसी चीज़ पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा तो इंग्लैंड ने क्या किया अपने साइंटिस्ट को फ्रीडम दे दी आज़ादी दी और कहा कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो इन्वेंशन करो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का आविष्कार करो और ऐसी मशीनों का आविष्कार करो जिससे सस्ते से सस्ता क्वालिटेटिव मटेरियल बनाया जा सके ठीक है तो इसकी वजह से क्या हुआ रिजल्ट क्या हुआ साइंटिस्ट ने भी पूरा मतलब सहयोग किया साइंटिस्ट ने नई नई चीज़ें ईजाद की और नई नई मतलब मशीन्स का इन्वेंशन किया और साथ ही साथ में नए नए सस्ते से सस्ते चीज़ें बनाने वाले प्रोडक्शन मेथड्स का भी इन्होंने क्या किया इन्वेंशन किया ठीक है तो अगर आप किसी देश के साइंटिस्ट को छूट दोगे अपने देश के साइंटिस्ट को छूट दोगे उनको बोलोगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन करो तो वो भी क्या करेंगे अपनी जी जान लगा देंगे ठीक है तो इन्होंने भी क्या किया इंग्लैंड ने भी क्या किया अपने साइंटिस्ट को फ्रीडम दे दी आज़ादी दी कि आप क्या करो इन्वेंशन करो तो इसका रिजल्ट क्या रहा है बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं कहाँ पर इंग्लैंड में और जिनका सीधा सीधा लाभ मिला इंग्लैंड को और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को एक लास्ट रीजन है फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड वॉर आपको पता है फ्रेंच फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी ठीक है और ये मैं कई सारी वीडियोज में बता भी चुका हूँ ज़्यादा मैं जा नहीं रहा क्यों क्रांति हुई थी क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी डिवाइडेड थी तीन भागों में सोसाइटी डिवाइडेड थी और बहुत ही ज़्यादा सोशल अनिक्वलिटी थी तो वहाँ के राजा के खिलाफ क्रांति होती है बाई द वे इस क्रांति का रिजल्ट ये रहा कि वहाँ पर जो मोनार्की वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया ठीक है तो फ्रांस रेवोल्यूशन एंड वॉर ऑफ नेपोलियंस नेपोलियंस भी कौन था नेपोलियन भी फ्रांस का एम्प्रर था फ्रांस का एम्प्रर ठीक है तो फ्रांस की क्रांति नेपोलियन का वॉर इन सभी चीज़ों ने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हेल्प की क्यों हेल्प की क्योंकि इनके दौरान अब इंग्लैंड फ्रांस का बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मन था ऐसे समझ लो राइवलरी था एक तरह से एक तरफ फ्रांस और एक तरफ इंग्लैंड अब इंग्लैंड को क्या चाहिए इनसे लड़ने के लिए अपने सेना को मजबूत करने के लिए अपने सोल्जर्स को मजबूत करने के लिए इनको कुछ नए तरीके चाहिए थे नए तरह के वेपन्स चाहिए थे ठीक है so during the war England felt the need of improved ways of production to meet the demand of soldiers soldiers की demand को fulfill करने के लिए England को ये भी चीज़ महसूस हुई कि भाई हमें कुछ ना कुछ नए तरीके खोजने होंगे production के जिनसे हम अपने soldiers अपने country की जो army है उसकी needs को हम क्या कर सकें fulfill कर सकें साथ ही साथ में अपने जो allied powers हैं England के साथ जो भी powers हैं उनको भी हम क्या कर सकें एक्सपोर्ट कर सकें आर्मी रिलेटेड चीज़ें ठीक है तो इससे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक बल मिला ठीक है तो ये हो गया हमारे सारे के सारे पॉइंट क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुई अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से कम से कम पांच को एक्सप्लेन करके आ जाना ठीक है चल जाएगा आपका काम सो थैंक यू थैंक यू सो मच अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल